പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് റീസെക്ഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തേത് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർവേ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും മുഴുവനായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സും ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യവും അത് തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം ഇവിടെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി സർവേ ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കമാൻഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി സർവേ ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കമാൻഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ സ്റ്റേഷൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സിമ്പിളാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ പി പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സ്മോൾ പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്മോൾ പി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെവലിങ്ങും സെൻറ്ററിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റപ്പ് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ലെവലിങ്ങും സെൻറ്ററിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്താവും പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ പി ആണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആയിട്ട് ഷീറ്റിൽ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ പി പോയിൻ്റ് ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിയിൽ ആലിഡേഡ് വെച്ച് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും മറ്റെല്ലാ പോയിൻസിലേക്കും നമ്മൾ റേഡിയൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അലിഡേഡ് പിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻസിലേക്കും സൈറ്റ് ചെയ്യും റേഡിയൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ പിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിൻസിലേക്കുമുള്ള ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യും ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ട്രാവൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി ഒ ബി സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഇ ഡി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈന് ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അത് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ പാട്ടിൽ വരുന്നത് അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പ്ലേറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൂരെയുള്ള അല്ല നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്തും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ദൂരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻആക്സസിബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ബ്രോക്കൺ ബൗണ്ടറീസ് റിവർ എക്സെട്ര അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻആക്സസിബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ബ്രോക്കൺ ബൗണ്ടറീസ് റിവർ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ സർവേയിങ് ഹില്ലി കൺട്രി വെർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മെഷർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ കേസ
ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലൈൻ വരച്ച് റെഡിയൽ എയിൽ അരിഡേഡ് വെച്ച് ബിയിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം എ ബി ലൈൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലേക്കും സിയിലേക്കും ഡിയിലേക്കും ഇയിലേക്കും എഫിലേക്കും ജിയിലേക്കും എല്ലാം റേഡിയൽ ലൈൻസ് വരച്ചിരിക്കുക ഇനി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ബിയിൽ നിന്നും സെയിം പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് എ ബി എയിൽ എന്ന ലൈനിൽ അലിഡേഡ് വെച്ചിട്ട് എയിലേക്ക് ഓറി എയിൽ റേഞ്ച് റോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റേസൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എ ബി ലൈനിൽ അലിഡേഡ് വെച്ച് എയിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഒരേ സെയിം ലൈൻ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിയിൽ നിന്നും റേഡിയൽ ലൈൻസ് സിയിലേക്കും ഡിയിലേക്കും ഇയിലേക്കും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് വരച്ച റേഡിയൽ ലൈൻസും ബിയിൽ നിന്ന് വരച്ച റേഡിയൽ ലൈൻസും ഇൻറ്റക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാ സൈഡും അളന്നെടുക്കും ആ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ് ഏത് സ്കെയിലാണോ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സി ഡിയും ഡിയും സി എഫും ഒക്കെ നമ്മൾ അളന്നെടുക്ക ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് അളന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്